வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே யூனிக் ஆட்டோ கேப் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லித்தியம் அயன் செல் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் வகையில் வந்து வாய் வழியாகவே வந்து சொல்ல போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா ஆனால் எனக்கு கிளாஸ் மாதிரியே வந்து போர்டில் ட்ராயிங் போட்டு எடுங்க அப்படின்னாலும் அந்த மாதிரியும் சொல்லிக் கொடுக்க தயார் ஸோ இப்போ என்னால் முடிஞ்சளவுக்கு என் கையில் ஒரு லித்தியம் அயன் செல் இருக்குது இந்த லித்தியம் அயன் செல்லை வச்சு உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த செல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆட் காட்டி விதல் என்ற இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய விரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸும் இங்கே இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய விதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸும் இருக்குது ஸோ இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ்ஸை வந்து ஆனோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேத்தோடு ஓகேங்களா டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெக்னிக்கலாக இந்த டெர்மினலை வந்து ஆனோடு வந்து ப்ளஸ்ஸும் கேத்தோட வந்து மைனஸும் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து இப்போ என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அதிகபட்சம் ஆனோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பாதுன்ற மெட்டீரியலையும் எலக்ட்ராடு அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெர்மினல் வந்து அலுமினியம் என்ற இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் நிறைய மெட்டீரியலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க கிராஃபைட் ஆன்டிமணி அந்த மாதிரிலாம் ஸோ பேசிக்காக உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சுங்க ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இது வந்து மேலே வந்து பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து ஓகேங்களா இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபாயில் மாதிரி இது கிழிச்சும் பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் மாதிரி ஃபாயில் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது எலக்ட்ரோலைட் அதாவது மேக்சிமம் திரவ வடிவில் திட திரவம் சேர்ந்த வடிவில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா லித்தியம் அயன் அப்படின்ற ஒரு அயன் இருக்கும் அதில் தான் ஓகேங்களா அந்த லித்தியம் ஐந்து எதுவும் அடியில் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் செப்பரேட்டர் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட் மாதிரி அதில் சின்ன சின்ன தொலை என்ற மாதிரி வந்திருக்கும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் வந்து தனியாக வந்து பிரிக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஆனோடுக்கும் கேத்தோடுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் ஓகேங்களா பிளாஸ்டிக் மாதிரி பொருள் வச்சிங்களா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே நடுவில் இருக்குன்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு கற்பனை பண்ணி இங்கே நடுவில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இது மேலே ப்ளஸ்ஸும் இது கீழே ப்ளஸ்ஸும் ஸோ இது நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லித்தியம் அயன் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பேட்ரி சார்ஜில் இருக்குது ஃபுல்லாக சார்ஜில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லா லித்தியம் அயனிகள் அயனிகள் ஓகேங்களா அயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அயன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் அந்த மேல் பகுதியில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நம்ம இங்கேருந்து கரண்ட் எடுக்கும்போது அதாவது டெக்னிக்கலாக சொல்ல போனால் பவர் எடுக்கும்போது மோட்டருக்கு கொடுத்துட்டு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் கொடுத்து பவர் எங்கள் மோட்டர் ரன் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே அங்கே என்ன உள்ள என்ன நடக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்து நடக்கும் எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் வந்து நடக்கும் அதனால தான் வந்து நம்மளுடைய சோர்ஸ் வந்து ஓடுது இங்கே இந்த மேல் பகுதியில் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லித்தியம் அயனிகள் லித்தியம் அயன்ஸ் சின்ன சின்ன துகள் அது எல்லாமே இங்கேருந்து இந்த செப்பரேட்டாக இருக்கக்கூடிய பாகத்தை தாண்டி இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய கீழ்ப்பகுதிக்கு போயிடும் ஸோ உதாரண டெக்னிக்கலாக சொல்ல போனால் ஆனோட்லேருந்து இருக்கக்கூடிய லித்தியம் அயன்கள் அனைத்தும் கேத்தோடை நோக்கி நகரும் ஸோ இது நகர 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எலக்ட்ரான் ஓட்டம் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துக்கு நகர்ந்துடுச்சு அப்படின்னா அப்போது இங்கே வந்து லித்தியம் அயனிகள் வந்து நகரத்துக்கு எதுவுமே இருக்காது ஸோ எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா இங்கே எலக்ட்ரான் ஓட்டங்கள் வந்து இருக்காது ஸோ எலக்ட்ரான் ஓட்டமே தான் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரம் பவர் ஸோ அப்போது நம்ம டெய்லி வாய் வழியில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இங்கே கரண்ட் அவ்வளோ தான் இங்கே கரண்ட் இங்கேன்னா சப்ளை பண்ணாது ஸோ மோட்ரு ஓடாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது திருப்பி நம்ம சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா மறுபடியும் லித்தியம் அயன்லாம் வந்து எடுத்து வந்து வந்து சேர்க்கணுமா மறுபடியும் புதுசாக விடணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ இங்கே இந்த ரெண்டு டெர்மினலுக்கு வந்து நம்ம சார்ஜ் அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழ்ப்பகுதி இந்த கேத்தோடில் இருக்கக்கூடிய லித்தியம் அயனிகள் அனைத்தும் இந்த செப்பரேட்டரை தாண்டி மேல் பகுதியான ஆனோடுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுறோம் இப்படி பாஸ் பண்ணுறோம் இப்படி பாஸ் பண்ணுறதுனால சார்ஜிங் நடக்குது இல்லையா ஸோ ரிவர்ஸ் தான் கேத்தோட்லேருந்து எல்லாமே வந்து இந்த பாதியை தாண்டி மேலே எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்துடுச்சு அப்படின்னா ஸோ சார்ஜிங் ஃபுல் சார்ஜ் ஃபுல்லான பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதனுடைய வோல்ட் ஆஸ் யூஷுவல் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்ற வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து
இந்த லித்தியம் அயனிகளினுடைய தன்மை வந்து இழந்துடும் அதாவது ஏஜிங் ஏஜிங் ஃபேக்டர் அதாவது வயதாயிற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனுடைய அந்த கடத்தும் தன்மை இங்கேருந்து இங்கேருந்து அந்த போகக்கூடிய தன்மைகள் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ நம்ம என்ன தான் சார்ஜ் பண்ணாலும் இது இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம என்ன தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாலும் மோட்டர் கொடுத்தாலும் இது இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகாது இந்த வீடியோ ரொம்ப குழப்பமில்ல திருப்பி திருப்பி அதே சொல்கிற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஸ்பீடாக சொல்லிட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்கள் உங்களுக்கு போர்டில் வந்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய போர்டில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க தயார் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப